అందరూ నేను చాలా బాగున్నానండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ అవుతుందండి రెగ్యులర్ టైమింగ్స్లో అయితే నేను మార్నింగ్ సిక్స్కే వేస్తాను ఎందుకంటే నా హస్బెండ్ అండ్ నా పాప ఇద్దరు లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్తారు బట్ ఇప్పుడు కొంచెం మనం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి హస్బెండ్ అండ్ మా పాపకు కూడా హాలిడేస్ కాబట్టి నేను కొంచెం సెవెన్ అవుతుందండి లేదేసరికి అండ్ ఈరోజు నేను నా వీడియో వచ్చేసి నా డైలీ మార్నింగ్ రొటీన్ ఏంటి అనేది నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను లేవగానే డోర్ తీసుకొని ఇంటి ముందు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వాక్ చేస్తానండి అటు ఇటు ఎందుకంటే మాకు కొంచెం ముందు ఇక్కడ వరండాలో కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుంది అటు ఇటు వాక్ చేస్తాను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ మాకు సూపర్ డైలీ నుంచి డైలీ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ వస్తాయండి బట్ ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన కొత్తలో ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ రాలేదండి మిల్క్ అప్పుడు నుంచి ఇంకా బయట నుంచి తెచ్చుకున్నాము బట్ తర్వాత మళ్ళీ ఎసెన్షియల్ నీడ్స్కి పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి మాకు డైలీ మిల్క్ ఇలా వస్తాయండి నేను డైలీ టూ ప్యాకెట్స్ తెప్పించుకుంటాను వన్ లీటర్ ఎందుకంటే మా పాప ఉంది కదా సో మన గురించి నేను టూ ప్యాకెట్స్ తెప్పించుకుంటానండి అండ్ నెక్స్ట్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ లోపల తేగానే ఇప్పుడు మనకు సిచ్యువేషన్ బయట బాగాలేదు కాబట్టి అక్కడ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో లేదా మనకు తెలియదు కాబట్టి తీసుకురాగానే ఫస్ట్ నేను ఈ బెడ్ టిష్యూ తోటి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాను మిల్క్ ప్యాకెట్స్ని నేను వచ్చేసి ఒక టూ హాఫ్ లీటర్ ప్యాకెట్స్ తెప్పించుకుంటానండి డైలీ మార్నింగ్ నాకు వచ్చేస్తాయి మిల్క్ చూడండి బట్టి చేత మొత్తం క్లీన్ చేసేసి జస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ మాత్రమే ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైంలో బాయిల్ చేస్తాను ఇంకో ప్యాకెట్ వచ్చేసి నేను ఈవినింగ్కి సర్వ్ చేసుకుంటాను మా పాప మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టూ టైమ్స్ మిల్క్ తాగుతుంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే మొత్తం ఇల్లంతా ఊడ్ చేసి తుడిచేశానండి మా పాప బొమ్మలు కూడా అక్కడ అక్కడే అరేంజ్ చేసేసాను మొత్తం ఈ టూ బాక్సెస్ నిండా తన టాయిస్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే తను వచ్చేసి మా పాప ఫార్టీ సీట్ అండి అండ్ ఇల్లు కూడా మొత్తం తుడిచేసి పెట్టాను ఎందుకంటే హాల్ మాత్రం డైలీ క్లీన్ చేస్తానండి నేను మా పాప డైలీ ఆడుకుంటుంది కాబట్టి అండి ఇప్పుడు నేను మిల్క్ కూడా బాయిలింగ్కి పెట్టేశాను ఒక వన్ ప్యాకెట్ మాత్రమే మిల్క్ బాయిల్ చేస్తానండి ఎందుకంటే నా హస్బెండ్ నా పాప అండ్ నేను డైలీ మార్నింగ్ మిల్క్ తాగుతాము అండ్ పెరుగు కూడా తోడేస్తానండి డైలీ మార్నింగే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి త్వరగా తోడుకుంటుంది కదా పెరుగు మనకి సో నేను డైలీ మార్నింగే తోడేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఇదివరకు అంటే నైట్ తోడేసేదాన్ని ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బట్టలు వాషింగ్ చేస్తున్నానండి యాక్చువల్గా ఇదివరకు అయితే టూ టు త్రీ డేస్కి ఒకసారి వాషింగ్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి వాషింగ్ చేస్తున్నాను టూ వాషెస్ అయితే అయిపోతాయండి వన్ డేలో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి నేను వాష్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డెటాల్ యాడ్ చేస్తానండి మా పాప బట్టలకి చూడండి మనం వాష్ లిక్విడ్ యాడ్ చేసేదానికి కొంచెం ఒక ఒక హాఫ్ మూత డెటాల్ యాడ్ చేస్తాను డెటాల్ బట్టలు కాబట్టి కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోవాలి టైం సెట్ చేసి పెడుతున్నాను మిక్సీలో పెట్టేసాను స్టార్ట్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు పాలు కూడా పొంగిపోయాయి సో ఇప్పుడు నేను మా పాపకి పాలు కలిపేసి పక్కన పెడతాను తనకి యాక్చువల్గా పెడియాష్యూర్ తాగిస్తాను సో దాంతో కలిపి పెట్టేస్తాను అండ్ దాంతోపాటు కొంచెం ఒక త్రీ టు ఫోర్ బిస్కెట్స్ కూడా తింటుంది నేను పతాంజలి బిస్కెట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తానండి పిల్లలకి ఎందుకంటే పతాంజలి బిస్కెట్స్ అయితే మనకి వీట్ ఫ్లోర్లో తయారవుతాయి కాబట్టి అవి తిన్నా వాళ్ళకి అంత ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు వేరే బిస్కెట్స్ అయితే మైదా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి క్వాంటిటీ కొంచెం రెడ్యూస్ చేస్తే మంచిది పతాంజలి అయితే హెల్దీ కూడా పిల్లలకి సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా పతాంజలి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఫైనల్గా కిచెన్లోకి వచ్చేసానండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దామని యాక్చువల్గా ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి స్పెషల్ అండి పెసరట్టు చేస్తున్నాను ఈరోజు పెసరట్టు విత్ అల్లం చట్నీ అండ్ పల్లి చట్నీ ఇది వచ్చేసి నా హస్బెండ్కి అండ్ మా పాపకి చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ అండి మా పాప స్కూల్కి వెళ్తున్న రెగ్యులర్ డేస్లో తనకి నేను వీక్లీ ట్వైస్ చేసి పెట్టేదాన్ని ఎందుకంటే అదైతే బాక్స్లో కంపల్సరీ తింటుంది ఎందుకంటే డైలీ మార్నింగ్ ఓన్లీ మిల్క్ తాగలుతుంది స్కూల్కి మా పాప సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈసారి ఈ హాలిడేస్ వల్ల కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది పెసరట్టు చేయడానికి సో చాలా డేస్ తర్వాత చేస్తున్నాను ఒక టూ వీక్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఈసారి అయితే ఇప్పుడు నేను పెసరట్టు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను చాలా క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉంటుందండి పెసరట్టు మీరు కూడా ఖచ్చితంగా అలా ట్రై చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు పెసరట్టు వేయడం ఎంత ఈజీగా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం పెసరట్టు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం చూసి పల్లి చట్నీ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ పల్లి చట్నీ కోసం ఫస్ట్ కొంచెం ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి హీట్ చేసుకున్నాను దాంట్లో ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి కూడా త్రీ టు ఫో
నేను యాక్చువల్గా ఈసారి ఆర్గానిక్ పల్లీ తీసుకొచ్చాను అందుకనే ఇలా ఉన్నాయి పల్లీలు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి పల్లీలు బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్ని కొంచెం చల్లార పెట్టుకొని దాని తర్వాత చట్నీ చేసుకున్నాను ఇంతో ఇప్పుడు నేను ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను వచ్చేసి పల్లీలు నాకు పూర్తిగా కూల్ అయిపోయాయండి చల్లారిపోయాయి ఇప్పుడు నేను పల్లి చెట్టు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను చూడండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ వెల్లుల్లి అండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాను అల్లము క్లీన్గా వాష్ చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టాను ఇది యాడ్ చేశాను ఇందులో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చట్నీకి సరిపడా మొత్తం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ పడుతుందండి చట్నీ మన కప్ పల్లీలు తీసుకున్నాను కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం జీరా యాడ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు చట్నీ చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి ఇప్పుడు నేను పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసేస్తాను దీంట్లో ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుంటాను కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి చట్నీకి తాలింపు వేస్తున్నానండి నేను యాక్చువల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కడాయి తీసుకొని దాంట్లో తాలింపు వేసి అందులో చట్నీ యాడ్ చేస్తాను నార్మల్గా అయితే మనం రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తామంటే చట్నీ ఒక బౌల్లో తీసుకొని దాంట్లో తాలింపు యాడ్ చేస్తాం కదా అలా కాకుండా ఇలా చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తాలింపు కోసం ఫస్ట్ వచ్చేసి తాలింపు గింజలు అండ్ జీరా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో ఎండుమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టూ టు త్రీ ఎండుమిర్చి పీసెస్గా కట్ చేసి యాడ్ చేశాను అండ్ కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ బాగా వేగాక మనం చట్నీని ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం మనకి ఇవి బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆఫ్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇందులో చట్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి లేకుండా మనకి చట్నీ అంతా అడుగు అడుగు అడిగిపోతుంది ఈ కడాయికి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి అల్లం చట్నీ అండి ఇది నేను యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం పెసర్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకున్నాను ఇది నాకు ఫ్రెష్గానే ఉందండి చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో నియర్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ అవుతుందండి నేను ప్రిపేర్ చేసి ఇది వచ్చేసి ఈ రెసిపీ నేను మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను అల్లం చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి పెసరట్టు కోసం అనేది అండ్ అల్లం చట్నీ కూడా రాడి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి పెసరట్టు బ్యాటర్ గ్రైండ్ చేయడమే యాక్చువల్లీ మా పాప వడుకుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది తను ఇంకా లేసే టైం అవుతుంది సో తను లేసాక నేను గ్రైండ్ చేస్తాను అండ్ పెసరట్టు వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను ఎలా వేయాలో అండ్ ఈ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కూడా బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చలి నేను పెసరట్టు కోసం వచ్చేసి ఒక వన్ గ్లాస్ తీసుకున్నానండి పెసలే తీసుకుంటానండి నేను పప్పు యూజ్ చేయను పెసరట్టుకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వన్ గ్లాస్ అంటే ఇది ఒక పావు కిలో ఉంటుందండి పెసలు తీసుకున్నాను కొంచెం బియ్యం ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం ఉంటుంది ఆ బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నాను బియ్యం యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పెసరట్టు చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని వాష్ చేసేసి నైట్ మొత్తం సోక్ చేసి పెడతాను ఇది సోక్ అయ్యాక ఎలా అవుతుందో నేను చూపిస్తాను మీరు మీకు వీలుంటే నైట్ మొత్తం సోక్ చేసుకోండి లేదంటే ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సోక్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది చూడండి నైట్ మొత్తం సోక్ చేశాక మనకి పప్పు ఇలా అవుతుంది ఇట్లా ఇలా మనం ప్రెస్ చేసి చూస్తే ఇలా చితుకుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు పప్పు మంచిగా నాన్నట్టు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసి పొట్టుతోనే మిక్సీ పట్టేస్తాను అండి నేను మిక్సర్లో గ్రైండ్ చేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పెసరట్టు కోసం బ్యాటర్ది గ్రైండ్ చేసుకుందాం దానికోసం నేను ఒక పెద్ద మిక్సీ జార్ తీసుకున్నానండి అన్నిటికంటే పెద్ద జార్ ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా పావు కిలో పప్పే తీసుకున్నాం కాబట్టి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ మిక్సీ జార్లో అయితే ఒక్కసారికి గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు మనం టూ త్రీ టైమ్స్ చేయకుండా దానివల్ల ఏంటంటే మనకి బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా మిస్ అవ్వదు వన్ టైమే గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం పప్పుని దీంట్లో యాడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ బ్యాటర్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మనకి పెసరట్టు బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు చూస్తే కనుక కొంచెం చూడండి ఎంత మెత్తగా విప్పుకున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అయితే సరిపోతుందండి పెసరట్టు బ్యాటర్ గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం నానని ఇవ్వాలండి అప్పుడు మనకి పెసరట్టు మంచిగా వస్తుంది క్రిస్పీగా విరగకుండా వెంటనే వేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం విరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి అంటే ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది అని అనట్లేదు బట్ సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఆ ఛాన్స్
मतलब इक्वल का मिक रब बाउट होती है ऑयल है मैंने प्रेशर टू वेस्ट करना मार दी दान को उसमें फर्स्ट मैंने कि पैन हीट एंड तवाता साउथ सिमिलर बेटर से बैटर ऐड करते हैं और वन टू वन एंड ऑफ टेबल्स में बैटर ऐड करते हैं मैंने मंचर इला इवन में रख के उसको आने इनको तो सुना पड़ा मांस के पान में Vocês